阪大阪大阪大阪グリッコたこ焼きなんでやねんってことで、はい、大阪に来ましたありがとうございます1年ぶりですね、はい、1, 年ぶり1年ぶりですね前回は前回は去年の7月に、あのー、震災橋の元凶とか、はいはい、いろいろ関西回ったじゃないですか当時はまだ人少なかったですそうですねもうめちゃくちゃ多い、はい、もう普通に戻りましたそう所以呢我们这一次就是要集中在大阪的各个区域为大家介绍现况分かりましたもう僕のホームタウンなんでねさっきあの新幹線降りたらみんなエスカレーターみんな右側に立っててあらな,なんか帰ってきたなって感じがしました、ね、我们这一次呢就要先来跟大家介绍大阪一间超级高 CP 值饭店因为相信很多人来大阪啊都会想要住在最热闹的南波站新栽桥站附近那我们这一次找了一间超宽然后价格又便宜的饭店要推荐给大家まあ、日本全国いろんなところにカープセルホテルはあるんですけれどもこちらのファーストキャビンは普通のカープセルホテルではございません、えー、こちらは飛行機のファーストクラスをモチーフにしていまして、えー、ラグジュアリーなあー豪華な、えー、快適な空間が、えー、楽しめるというホテルになっていますこちらはナンバーなんですけど他にも羽田空港あるいは関西空港にも、えー、お店ありまして例えば、えー、次の日のフライトがめちゃめちゃ早いとか、えー、そういう時にはもうこのファーストキャビン非常に重宝します中でもやっぱりねこのねナンバーねもう僕も何回も泊まってるんですけどねもう駅の真ん前っていうか駅の真上もうねめちゃくちゃいい場所にあるんで遅くまでねナンバーで震災橋でお酒飲んであっ電車なくなったもうここ来たらもう全てが解決しますここの魅力を今日は皆さんにご紹介しますはいということでこちらファーストキャビンナンバーの出の支配人に来ていただきました出さん今日よろしくお願いいたしますよろしくお願いします僕も伺うのは三年四年ぶりぐらいになるんですけどだいぶ変わりますそうですね、えー、他に何か変わったところとかもしあれば教えてもらえますかあと大きいところは、えー、それの複数人泊まれるプレミアムクラスっていうお部屋が一人で泊まれるっていうだけのことかと思ってたんですけども複数で二人で二、はい、人から最大六名様ができる六。六。はい、すごいですねありがとうございますあとはあの孔明健康クラブっていうフィットネスジムがちょっと見ましたよいわゆるこういろんなこうマシンがあったりとかそうですね、はい、それはもう何時でも使っていいんですかそうですそ,うです、えー、それはもう、はい、宿泊の方限定宿泊者もいや、えー、宿泊の方も、はい、あともちろんそのジム専門の専用の会員様も結構本格的なんですねそうですいやちょっと見るの楽しみやな、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますやっぱりこうお風呂上がりにはプシュッとやりたいなと、ね、はい、えー、いとえこんなお求めやすいお値段でいいですねこの辺も夜中ちょっとそうですね夜食でカップラーメンはい、はい、あと、えー、この辺があの謎解きとなってまして宿泊でちょっと夜時間ある時とかに簡単な500円とか1000円で謎解きが、はいはいはい、体験できるあこういうの嬉しいんですよねこうシャツね翌日スーツ着る時に出張の方とかはい、はい、出張の時に翌日ないっていう時ね電車終電乗り過ごしてしまって翌日のワイシャツがないっていう時に、はい、最高やねもうこれ食べてこれつまみにこれ飲んで最高やねもう領到房卡了那现在就赶快去開箱我们的房间吧
。那这个 First Cabin 呢，它就是仿造头等舱的概念，所以它整个造型感呢就很像机舱里面一个自己的小包厢一样。那进来房间看一下，哇，真的很大哎！这是以胶囊旅馆来说，这完全是超级豪华的空间，因为一般的胶囊旅馆啊，大概就只有一张。床，甚至是一个床铺，它根本连床都没有。但这里是实实在在的床垫、棉被跟枕头，所以是真的豪华。而且它还有走路的空间。对啊，走路空间超大的，把行李摊开都没有问题，所以我觉得这一点非常的赞。然后这边呢有挂毛巾的架子，然后还有小桌子，可以在这边。就是像我们这种要常常出差的人啊，回到房间还要工作，没关系，这里还有小桌子可以用。这边呢，还有一个镜子，它镜子算很大哦，因为一般的胶囊旅馆啊，它基本上是不可能会有镜子的。但这边呢，不但有可以照脸部的化妆镜，这边呢又有全身镜，很一应俱全嘞。那因为这里毕竟是胶囊旅馆，所以隔音上会比较怕会吵到别人。那如果要看电视的话呢，就到柜台跟他们借耳机就可以看电视了。然后这里呢还有蛮多插头可以用，桌子这边呢有两个插头，这边有一个插头，也是一样睡前可以插手机充电使用。电灯的控制啊，或者是你要设闹钟的话，都是在这边的控制面板。那耳机呢就是插在这边的洞使用，这样就可以。坐在床上看电视，这里是他们的馆内服，可以穿的睡衣，简单设计，然后材质也还蛮舒服的。然后他们这边有附那个毛巾跟大浴巾，如果要去大澡堂洗澡的时候，记得要从房间把这些东西带过去哦。还有一个我觉得很棒的是，它的床底下就有保险柜，因为胶囊旅馆没有办法上锁嘛，所以其实你有时候放重要个人物品在里面的时候会有点不安心。但是呢，它在这边床底下就有设置保险柜，而且空间非常的大，就让人觉得很便利。连我这个这么大的登山背包。都可以塞得了哎，勉强塞得了。我这个东西放太多，但是一般人的话，就是你带的这样一个包包的东西啊，都塞得进去。那这边呢，还有附三个衣架，所以你就是你要挂明天要穿的衣服啊，或者是外套都可以，真的是一般房间必备的东西，它这边都有。而且我们住的这个区域啊，因为是 first class， 所以它的房间其实就还蛮少的，所以空间都很大。像这一层呢、啊，总共只有七个房间，所以其实你也不用担心说很挤啊、很吵的问题。像我这种就是比较难入睡的人，对我来说，就是睡在这一种胶囊旅馆的话，其实也可以很安心、很好睡。那再跟大家补充一下，我现在讲话这么大声，是因为我们现在比较早 check in， 现在还没有任何人。不过呢，这里一般是禁止交谈的，所以大家来这边，如果是跟朋友一起来的话，要交谈的话，可能要到大厅的地方哦。Single になります。どうぞ。Single。Premium single。これダブルベッドですか？えっと、セミダブルですね。はい。我晚上睡前的时候就可以把这关掉，然后它还可以调亮度，也还蛮细心的，贴心。然后这里一样有两个插头可以使用，方便。然后它的装潢呢，就是采用木头的质感，让人觉得就是比较温暖的那种感觉。而且它这个真的都很新耶，所以住起来完全是舒服的。这边呢还有小小的办公空间，这边桌子还蛮大的，所以就是在这边用电脑啊，或者是吃饭、吃便当都可以。哇，可以开窗哎，所以这个就是跟一般的房间附窗附门锁，所以如果你也想要睡得安心、睡得舒服的话，就可以选这种房间。この鍵付いてるのがあのこういうプレミアムクラスのみのあのサービスですか？あ、そうですね。プレミアムクラスとファーストクラスの違いは、え一つは鍵付きのドア、えそれからえ各部屋に窓が付いてる。で、えあともう一つまあこの冷蔵庫。ああ、冷蔵庫。有冰箱之后会方便很多。晚上要冰饮料什么的。
，好特别哦！我是第一次看到这一种房型的，右手边这边也有床，左手边这边也有床，然后中间有一个小小的休息的空间，很棒哎，很适合就是女生两个好朋友来一起住。这个床啊，它就是软硬度蛮刚好的，因为有一些就是饭店的床会比较软，然后你就会整个人陷下去，然后反而隔天睡起来会腰酸背痛。但我觉得这边的床软硬度还蛮刚好的。那他们的这个 Premium Class 呢，女生这一区呢就有单人房跟双人房的两种。那当然，如果你是单人来的话，就还蛮推荐直接住单人房比较省钱，然后又有自己的空间。那如果是两个人来的话呢，这个双人我真的觉得可以。住哎，各自有各自的空间，而且房间非常的广，两个人的行李啊都可以各自摊开在地上，也没有问题。这里如果是平日来住的话呢，一间房间大概是一万到一万一左右。那如果是假日的话，就是一万两千元上下，所以真的还算蛮便宜的。而且这里又很临近南博，是真的超紧的那一种。最大六人的，六人的，すごい。でか。僕の知ってるファーストキャビンじゃないプレミアムクラスうわーすごい広い広いこれ六七人でも八人でも一個もといけますねそうですね一応こちらの畳に三、えー、名様分のあの布団を引,引ける引いてまあ六名えっとね、基本的にプレミアムクラスはあの同性。あ、そうなんですか。そうです。だからまあ女子会とか。大家族とかでもダメなんですか。大家族はまだあのまだちょっとご要望が。ああ、なるほど。これからですね。これ一泊平日で大体おいくらぐらいですか。大体で。三万いかんぐらい。あ、じゃあワルロックしたら一人五千円です。大体あの大体今そんなぐらいで。ああ、そうですか。めっちゃいい。めちゃくちゃ柔らかいこれ。うわ。僕年中いろんなホテル泊まりますけど、これはトップクラスの柔らかさですね。あとはこの枕かな、枕見ましょうね。あ、いい感じの反発。あ、いいいい、めっちゃいい。还有一个我觉得很赞的，就是它的床边居然有两个插头，大家睡前因为一定会滑手机嘛，然后起来第一件事也是滑手机，所以我觉得。旁边有插头，超方便，非常重要。啊，这个就是有顾虑到现代人的生活。確かに確かに。このリモコン見てください。Netflix、Hulu、Amazon Prime、それからもちろん YouTube ね。で、日本独特のアベマット、え、ユーセンさんのユーネクスも全部見る。ワンボタン。新しい。どうやって開けるのかなと思ったらすごいですよこれ。で中はこのお布団ですね。ここに腰置いて三人寝られますという。最近多いんだ。あそこそこ就是更衣间跟洗手间还蛮宽广的，比如说人很多的时候也不用怕要等来等去撞在一起之类的。这边就是大家盥洗的空间，这一面呢是有洗手台的空间，可以在这边卸妆啊、洗脸。然后它的吹风机很赞。都是台湾人来日本最爱买的 Panasonic Nano E 的吹风机，这风量很大，又有很多功能可以调整。这边应该算是化妆的区域，然后这边有一个特别的是，这个是我没有用过哎，它是电热梳吗？就是让你好打理头发这样，还蛮方便的。有这么多女生需要的设备都备齐，我觉得真是对女性很友善的一间胶囊旅馆。
あこちらですねあそうですねジムといわゆるフィストネスルームみたいな、はい、もう入れるんですかあ,あ,あそっかそうですか会員さんしか入れないあと宿泊者の方とはいこれでいきますよねはい行きましょうはいはいはいはい、はい、あここはスタジオここはスタジオになりますねいろんな、はい、あのヨ、はい、ガとかそうですね、今日はちょっとお休みなんであ、せっかく広っ、はい、広っ広っすごい、はい、よよこんな感じですか あ、聞く。あ、聞く。そうだ。ちょっと。もし。ちょっと。いや、ちょっと。いや、ちょっと。いや、ちょっと。いや、ちょっと。いや、ちょっと。いや、ちょっと。いや、ちょっと。いや、
已经从 First Cabin check out。那跟大家讲一下我这次入住的心得。我觉得这一间呢、啊，它真的是蛮好睡的，因为一般的胶囊旅馆真的就比较窄，所以你有时候在整个房间就是感觉那压迫感重。但是这一间完全不会，因为它空间就真的很大。所以我也觉得睡得比一般住胶囊旅馆的时候好。那还有一点我觉得也很赞的是它的浴室真的超级新，洗澡洗起来也不会让你觉得就是有一种灰灰暗暗的感觉。有一些日本的商务旅馆可能。灯光就比较昏暗一点，但这边完全不会，设备又很新，所以泡澡起来也非常舒服。个人真的觉得这一间胶囊旅馆很值得推。如果你是想要选胶囊旅馆的话，我觉得真的是可以升级到这一间 First Cabin， 蛮划算的。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我们按赞，然后分享出去，跟也别忘了订阅这个频道。我们即将要满十万人订阅了。那大家有想要买的日本商品的话，都可以到我们明区上去逛逛哦。好，那我们现在呢要去跟社长会合拍另外一支影片了。那我们就下一支影片见吧，拜拜。